రెండేళ్లు పైనైంది వాళ్ళు నీకు దూరమై ఇంకెన్నాళ్ళు ఇలా బాధపడతావు బాబు నేను ఇలా చూస్తూ నేను తట్టుకోలేను రా నువ్వు మళ్ళీ మామూలు మనిషి కావాలి నువ్వు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలి నాన్న అవును రా మరో పెళ్లి చేసుకుని నా అర్చనకు ద్రోహం చేయలేను నిద్రాహారాలు మానేసి ఇలా కుమిలిపోతూ పిచ్చివాడు అయిపోయి మాకు ద్రోహం చేస్తావా నిన్ను అర్చనని మర్చిపోమని చెప్పటం లేదు బాబు అర్చనకి దూరమైన బాధను మర్చిపోమంటున్నావు నా బిడ్డ ఎలాగూ పోయింది కనీసం నువ్వైనా సుఖపడు ఈ మాట అత్తగా కాదు బాబు తల్లిగా చెప్తున్నాను నేను అర్చన భర్తగానే బతుకుతాను తప్ప మరొకరి భర్తను కాను నీకు చనిపోయిన భార్య ఒక్కరితే కాదురా బతుకున్న తండ్రి కూడా ఉన్నాడు నేను ఓ భార్యకి భర్తలేరా భార్య లేని జీవితం ఎంత నరకమో నాకు తెలుసు మీ అమ్మను మర్చిపోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందాం కూడాను కానీ తల్లి లేని వాడివి తండ్రి కూడా లేని అనాథగా మిగలకూడదని ఇంకా బతుకున్నాను రా దాన్ని మర్చిపోలేక ఈ తాగుడు అలవాటు పడ్డాను నువ్వు నాలా కాకూడదు ఈ వంశం నీతోనే అంతరించిపోకూడదు నీకు తోడు ఈ ఇంటికి ఆడనికో కావాలిరా చనిపోయిన భార్య మీద ఉన్న ప్రేమ బతుకున్న ఈ తండ్రి మీద ఉంటే పెళ్లి చేసుకో లేదంటే చెప్పు ఏ దగ్గరికి ఎంతో తలబిడి చేస్తాను కాదనకు బాబు నీ కోసం కాకపోయినా మా కోసమైనా ఈ పెళ్లి చేసుకోండి సార్ మీరు ఈ పెళ్లి చేసుకుంటే పైనున్న అమ్మగారు కూడా సంతోషిస్తారు సరే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నాకు చాలా ఆనంద కుదిరా ఈ శుభ సందర్భంలో ఫుల్ పీక్ వేస్తారా లేదు ఈ రోజు నుంచి నేను మందు మారేస్తాను ఇదిగో ఈ రోజు నుంచి నీ డ్యూటీ అల్లుడు గారి దగ్గర కాదు మా దగ్గర పది అమ్మాయిని చూద్దాం అలా అయితే మంచి పోజులో ఉన్న అబ్బాయి గారి ఫోటో కూడా తీసుకోండి పెళ్లి కూతురు చూపిద్దాం అబ్బాయి బాగానే ఉన్నాడు ఒరిజినల్ ఫిగర్ చూస్తే ఇంకా బాగుంటాడండి కత్తిలా ఉంటాడు చూసుకోవడానికి బాగుంటుంది కాదు చేసుకోవడానికి బాగుండాలి నా సిద్ధాంతాలకి ప్రిన్సిపల్స్ కి తగ్గట్టుగా ఉండాలి అంటే నా కాబోయే భర్త శ్రీరామచంద్రుడిలా ఉండాలి అంటే నామాలు కిరీటాలు బాణాలు వదులుతున్నారండి షటప్ గెటప్ లా కాదు బుద్ధిలో రాముడు లాంటి వాడే ఉండాలి లాంటి వాడేంటమ్మా శ్రీరామచంద్రుడే అనుకో రాముడైనా సూర్పడకను చూసాడేమో కానీ మా వాడు డ్యూటీలో లేడీ కానిస్టేబుల్ ఉంటే షూస్ తప్ప ఫేస్ చూడ్డు కట్నం పైసా ఆడకూడదు మా సీఏ గారికే బోల్డ్ అంత ఉంది కాకపోతే మా వాడికి ఇదివరకే పెళ్ళైందా అబ్బే లేదమ్మా ఇదే మొదటి పెళ్లి ఇది వరకు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా అతను చేసుకోనన్నా అంట ఏ ఏదైనా ప్రాబ్లమా కాదు అమ్మాయి నచ్చగా నీ ఫోటో చూసి బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడంట నువ్వు గనక ఓకే అంటే అదేంటండి అబ్బాయికి రెండు పెళ్లి అమ్మాయి చెప్పలేదే చెప్తే ఒప్పుకోదని అందుకని అబద్ధం చెప్పి పెళ్లి చేస్తారా బుద్ధిమాలని విప్పల వాళ్ళని తిరిగి దీన్ని చేసుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు రాకరాక మీ సంబంధం వచ్చింది రైటే కానీ రెండో పెళ్లి గురించి చెప్పకుండా పెళ్లి చేస్తే ఆ మూడు ముళ్ళు పడి మూడు రాత్రులు గడిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయి అంటే మోసం చేసి చేయటం ఇందులో మోసం ఏముంది ఇదేమన్నా మొదటి భార్య బిడ్డలను పెంచాలా ఆ భార్యతో భర్తను పంచుకోవాలా అది కాదండి అమ్మాయి బాగా ఫాస్ట్ ఒక పెళ్లిలో చూసాం తర్వాత ఏదైనా గొడవ చేస్తే అలా చేస్తే నా కూతురే కదా మా నష్టపోయేది ఆయన ధైర్యంగా చెప్తున్నప్పుడు మనకేంటండి మీరు కాదంటే దానికి ఈ జన్మలో మొగ్గు దొరకడు కాదనకండి సరే మీ ఇష్టం నా ఇష్టం సరే అమ్మాయికి అన్ని చెప్పారా అన్ని అంటే ఒక మీ పెళ్లి గురించే కాదు మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి కూడా చెప్పేసి ఏమంది చాలా బాధపడింది జాలి పడింది నిన్నే చేసుకోవాలని ఆశపడింది నువ్వు కూడా ఊ అన్నావంటే సరే అదేంటండి అమ్మాయి దగ్గర ఎలాగో నిజం దాచాం అబ్బాయి దగ్గర దాచడంకు దానికపోతే వీడు అసలు పెళ్లి వద్దుంటాడయ్యా తర్వాత అయినా తెలుస్తుంది కదండి ఆ పిల్లబాబు చెప్పాడుగా మూడు మూడు పడి మూడు రాత్రులు గడిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయని అదే పని మనవాడు చేస్తాడు కాముగా పెళ్లి చేసేసి వెంటనే అన్ని మనకు పంపించేద్దాం ఇలా కూర్చోండి సార్
అమ్మా రాంకుటి అర్చనా నువ్వు చనిపోలేదు మావయ్య బతికే ఉన్నాను ఆయన ప్రేమ నన్ను బతికించింది బాబు మీ మనవడు ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడున్నావు మర్చిపోయావా ఏమైపోయావు ఆ వివరాలన్నీ తర్వాత చెప్తాను ఆయన లోపలన్నారా లేరు మేడం ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళారా ఊటీకి వెళ్ళారు డ్యూటీ మీద వెళ్ళారా అవునమ్మా డ్యూటీ మీద వెళ్ళారు అక్కడ ఏ హోటల్ ఎదిగారు నువ్వు లోపల అయిపోదమ్మా మాట్లాడుకుందాం లేదమ్మా నేను ముందు ఆయన చూడాలి నేను ఇప్పుడే ఊటీ రెండు మూడు రోజులు వచ్చేస్తాడు రెండేళ్లు ఆయన చూడకుండా శవంలా బతికాను ఇక రెండు క్షణాలు కూడా ఆయన చూడకుండా ఉండలేను మాయా నా మాట వినమ్మా అల్లుడు గారికి మళ్ళీ పెళ్లి చేసామని బాధపడాలో కూతురు బతికొచ్చిందని సంతోషపడాలో తెలియటం లేదు నాకు అసలు ఏమి అర్థం కావట్లేదు ఈ టెన్షన్ నేను తట్టుకోలేను వేసేస్తా మళ్ళీ ముందు వేసేస్తా రామకోటి అమ్మాయి గారు వచ్చేసారని పెళ్లి విషయం తెలియనివద్దని వెంటనే అల్లుడు గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పు ఏంటి ఇప్పటి వరకు యమా ఫాస్ట్ గా ఉన్నా సడన్ గా ఎంత సిగ్గొచ్చేసింది ఆడది తల వంచి సిగ్గుపడేది పెళ్లిలోను తను వంచి సిగ్గుపడేది శోభన రోజున అలాగా హలో సర్వీస్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ మే హెల్ప్ యూ బి అబ్జీ Don't give any phone calls till morning, okay? Okay, sir. I will give instructions to the operator. Have a nice sleep. Good night, sir. Thank you. Ah. Okay. Hello? Ever, sir? Hyderabad, you're going to get a connection to Vikrant. Sorry, sir. I'm going to get a connection to the morning. I'm going to get a connection to the morning. I'm going to get a connection to the morning. No, sir. We are very sorry. Urgent Ram. Why don't you get a connection to your name? Cool, cool. Cool, cool. మా హోటల్ కి మాత్రం బ్యాట్ టాక్ రాకూడదు బాయ్ హలో 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 అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ మూడో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని ఆపేదలాగా ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోతే కరెక్ట్ ఇదిగో మొత్తం సిగ్గ అంతా అప్పుడే ఖర్చు పెట్టేకు ఇంకా రెండు రాత్రులు పడాలి వెలుగు పడుతోంది ఆ కట్టను కూడా క్లోజ్ చేయండి తర్వాత చెప్తాను నేను ఇంకో రూమ్ తీసుకొస్తాను 